హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఆన్లైన్ పాఠశాల ఈరోజు మనం ఎస్ఎస్సి ఎంటీఎస్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ రీ ఎగ్జామ్ పేపర్ హెల్డ్ ఆన్ ట్వంటీ ఫస్ట్ సెప్టెంబర్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ షిఫ్ట్ త్రీ పేపర్ అనేది మనం చూద్దాము సో ఎవరన్నా ప్రీవియస్ పేపర్స్ చూడనట్లయితే వాటిని కూడా చూడండి సో ఎంటీఎస్ ప్రీవియస్ పేపర్స్ అని అనేవి మన ఛానల్లో అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది అలాగే ఈ ఎగ్జామ్కి రిలేట్ అయిన ఇంగ్లీష్ టాపిక్స్ అన్నీ ఛానల్లో అవైలబుల్గా ఉన్నాయి డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ ఇంప్రూవ్మెంట్ వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్ యాక్టివ్ వర్స్ ప్యాసివ్ వర్స్ సో ఇట్లా అన్ని టాపిక్స్ మీకు ఛానల్లో అవైలబుల్గా ఉన్నాయి ఎవరికన్నా అవసరం ఉంటే కనుక ఆ వీడియోస్ కూడా చూడండి అలాగే ఎవరైనా ఈ ఛానల్ని ఇప్పుడే విజిట్ చేసినట్లయితే ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్లకన్ ఒకసారి ట్యాప్ చేస్తే నేను వీడియో పెట్టగానే మీకు నోటిఫికేషన్ అనేది వస్తుంది సో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేటప్పటికి దీస్ ఫైవ్ సిస్టర్స్ కేర్ ఫర్ వన్ అదర్ లైక్ మదర్స్ సో ఆ ఫైవ్ సిస్టర్స్ ఒకరినొకరు తల్లిలాగా ట్రీట్ చేసుకుంటారు అంత ప్రేమగా ఉంటారు అని అంటున్నారు సో కేర్ ఫర్ వన్ అదర్ వన్ అదర్ అంటే ఏంటంటే ఇంకోటి అని వన్ మోర్ అని సో ఇక్కడ మనం ఏమని చెప్పాలనుకుంటున్నాం ఒకరినొకరు అని చెప్పాలనుకుంటున్నాం సో అప్పుడు వన్ అనదర్ అనేది కరెక్ట్ అవుతుంది సో దీస్ ఫైవ్ సిస్టర్స్ కేర్ ఫర్ వన్ అనదర్ లైక్ మదర్స్ లేదంటే ఈచ్ అదర్ ఒకరొకరిని సో వన్ అనదర్ అంటేనే ఈచ్ అదర్ సో ఈచ్ అదర్ అన్న పెట్టచ్చు ఈ చదర్ అన్న చెప్పచ్చు లేదంటే వన్ అనదర్ అన్న చెప్పచ్చు సో పార్ట్ టూలో ఎర్రర్ ఉంది సో దీస్ ఫైవ్ సిస్టర్స్ కేర్ ఫర్ వన్ అనదర్ లైక్ మదర్స్ సో ఆప్షన్ టూ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ అక్షయ్ కుమార్ బీయింగ్ ఏ గుడ్ యాక్టర్ హీ ఈజ్ ప్రజెంటెడ్ విత్ ద నేషనల్ అవార్డ్ సో ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటి వర్బ్ ఎలా ఉంది వర్బ్ ప్రజెంట్ ఉందా ప్రజెంటెడ్ ఉందా సో ప్రజెంటెడ్ ఉంది అంటే అది ఆల్రెడీ ఇచ్చేసారు సో ఇచ్చేసింది మనం ప్రజెంట్ టెన్స్లో చెప్తామా పాస్ట్ టెన్స్లో చెప్తాం సో హీ తర్వాత మనకి వర్బ్ అనేది ఏ టెన్స్లో ఉంది ఈజ్ అని ఉంది అంటే ప్రజెంట్ టెన్స్లో ఉంది సో దాన్ని మనం పాస్ట్ టెన్స్లోకి మార్చాలి కాబట్టి హీ వాజ్ ప్రజెంటెడ్ విత్ ద నేషనల్ అవార్డ్ అనేది కరెక్ట్ సో ఆప్షన్ టూ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ పార్ట్ టూలో ఎర్రర్ అనేది ఉంది అక్షయ్ కుమార్ బీయింగ్ ఏ గుడ్ యాక్టర్ హీ వాజ్ ప్రజెంటెడ్ విత్ ద నేషనల్ అవార్డ్ నెక్స్ట్ మోర్ దాన్ థర్టీ ఇయర్స్ హ్యావ్ నౌ పాస్ డాష్ ఐ హ్యాడ్ మై ఫస్ట్ ఫ్లైట్ నేను ఫ్లైట్ ఫస్ట్ టైం ఎక్కినప్పటికి ఇప్పటికి ఆల్మోస్ట్ థర్టీ ఇయర్స్ దాటిపోయింది అని సో దాటిపోయింది అని అన్నప్పుడు మనం ఏం చెప్తాము సిన్స్ అని చెప్తాం ఓకే సో మోర్ దాన్ థర్టీ ఇయర్స్ హ్యావ్ నో పాస్ సిన్స్ ఐ హ్యాడ్ మై ఫస్ట్ ఫ్లైట్ సో ఆప్షన్ వన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ రామన్ హ్యాస్ కమ్ అప్ డాష్ ఏ ప్రాబ్లమ్ సో కమ్ అప్ విత్ ఏ ప్రాబ్లమ్ సో కమ్ అప్ విత్ అంటే ఏంటి సో కొత్త ప్రాబ్లంతో వచ్చాడు అని సో రామం రామన్ హ్యాస్ కమ్ అప్ విత్ a problem so option 2 is the right answer flight 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 ante entante difficult anadam kashtamu anadam so man lem adigadu one select the one which best expresses the meaning of the given word so flight ante entante flight ante difficulty anadam kashtamu anadam so option 4 is the right answer next articulate ఆర్టిక్యులేట్ అంటే ఏంటి డిస్టింక్ట్ అని అర్థం డిస్టింక్ట్ అంటే సపరేట్గా ఐ మీన్ ఈజీగా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయగలిగే డిఫరెంట్గా ఉండడం అనమాట ఆర్టిక్యులేట్ అంటే ఏంటి డిస్టింక్ట్ అని అర్థం సో ఆప్షన్ వన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ మ్యాండేటరీ మ్యాండేటరీ అంటే ఏంటంటే కంపల్సరీగా ఉండేది అవసరమైంది సో అవసరం అంటే ఏంటి ఎసెన్షియల్ అన్నెసరీ అంటే అవసరం లేనిది ఆప్షనల్ అంటే ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు వాలంటరీ అంటే వాళ్ళు అంతటి రావచ్చు రాకపోవచ్చు సో మ్యాండేటరీ అంటే ఏంటి కంపల్సరీ సో అంటే ఎసెన్షియల్ సో ఆప్షన్ త్రీ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెగోషియేట్ నెగోషియేట్ ఇక్కడ ఏమన్నారు ఆపోజిట్ వర్డ్ అన్నారు కదా సో నెగోషియేట్ అంటే ఏంటంటే అటు ఇటు మారడం అనమాట సో మనం ఏదన్నా కొనడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఏం చేస్తాము నెగోషియేట్ చేస్తాం అంటే వాళ్ళు ఒక టూ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ చెప్పారనుకోండి మనం ఒక హండ్రెడ్ రూపీస్కి లేదా వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్కి అడుగుతాం అంటే నెగోషియేట్ చేస్తాం సో ఇక్కడ నెగోషియేట్ అంటే అడ్జస్ట్ చేయడం కానీ కన్సల్ట్ చేయడం కానీ డిబేట్ చేయడం కానీ అంటే వాదించడం కానీ లేదంటే అడ్జస్ట్ చేసుకోవడం సరి చేసుకోవడం కానీ రిమైన్ అంటే ఏంటంటే అసలు ఏమీ మార్చకుండా ఉంచడం అనమాట సో నెగోషియేట్కి ఆపోజిట్ ఏమవుతుంది రిమైన్ అవుతుంది ఆప్షన్ ఫోర్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ డిస్ట్రెస్ డిస్ట్రెస్ అంటే ఏంటి స్ట్రెస్లో ఉండడం అనమాట ప్లెజర్ అంటే ఏంటి హ్యాపీగా ఉండడం కన్సర్న్ చూపించడం కాన
డిస్కంఫర్ట్ అన్నీ ఏంటి సేమ్ మీనింగ్ని ఇస్తాయి అంటే నీరసంగా ఉండడం కానీ లేదంటే స్ట్రెస్లో ఉండడం కానీ ప్లెషర్ అంటే ఏంటి సంతోషంగా ఉండడం సో ఆపోజిట్ అడిగారు కాబట్టి డిస్ట్రెస్కి ఆపోజిట్ ప్లెషర్ టాలరేట్ టాలరేట్ అంటే ఏంటి భరించడం సో దానికి ఆపోజిట్ ఏమవుతుంది భరించకపోవడం లేదంటే డిజప్రూవ్ చేయడం సో యాక్సెప్ట్ అన్న బేర్ అన్న పర్మిట్ అన్న ఏంటి యాక్సెప్ట్ అంటే ఒప్పుకోవడం బేర్ అంటే సహించడం భరించడం పర్మిట్ అంటే చేయడానికి అనుమతి ఇవ్వడం సో డిజప్రూవ్ అంటే ఏంటంటే వాళ్ళు చెప్పిన దాన్ని మనం అప్రూవ్ చేయకపోవడం ఒప్పుకోకపోవడం అనమాట సో టాలరేట్ చే ఒప్పుకోవడం ఒప్పుకోకపోవడం సో టాలరేట్ అంటే ఒప్పుకోవడం డిజప్రూవ్ అంటే ఒప్పుకోకపోవడం సో ఆపోజిట్ ఆప్షన్ ఫోర్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ బ్రేక్ ద ఐస్ అంటే ఏంటంటే టు బ్రేక్ ద సైలెన్స్ సో బ్రేక్ ద సై ఐస్ అనే ఇడియంకి మీనింగ్ ఏంటి టు బ్రేక్ ద సైలెన్స్ అంటే నిశ్శబ్దాన్ని బద్దలు కొట్టడం అనమాట క్రై ఇన్ ద వైల్డ్నెస్ కై క్రై ఇన్ ద వైల్డ్నెస్ అంటే ఏంటంటే అండ్ అన్రియలిస్టిక్ డిమాండ్ సో నాకు తెల్లటి ఏనుగు కావాలి అంటే అన్రియలిస్టిక్ డిమాండ్ అనమాట అంటే అది రియల్గా లేని దాన్ని లేదంటే పాసిబుల్ కాని దాని కోసం మనం పాకులాడడం లేదంటే అదే కావాలి అని పట్టుపట్టడం అనమాట క్రై ఇన్ ద వైల్డ్నెస్ అంటే ఏంటి అండ్ అన్రియలిస్టిక్ డిమాండ్ సో ఆప్షన్ టూ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అప్ టు ద టైమ్ హీ వాజ్ నాట్ హియర్ వీ వెర్ నాట్ షూర్ ఇఫ్ హీ విల్ యాక్చువల్లీ కమ్ అతను ఇక్కడికి వచ్చే టైం వరకు మనకి తెలీదు అతను అసలు వస్తాడా రాడా అని సో అప్ టు ద టైం కాదు టిల్ ద టైం హీ వాజ్ నాట్ హియర్ అతను ఎప్పుడో ఇక్కడికి వస్తాడో వచ్చే వరకు అతను అసలు వస్తాడా రాడా అన్నది మనం చెప్పలేము అని అంటున్నారు సో టిల్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ యాజ్ ఫియర్డ్ డిఫరెన్సెస్ ఇన్ టు ద ఫ్యామిలీ పోజ్ ఏ హర్డిల్ సో భయపడిన విధంగానే ఫ్యామిలీలో డిఫరెన్సెస్ ఇక్కడ డిఫరెన్స్ అంటే ఏంటంటే మనం డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఏదైనా రెండింటి గురించి చెప్తున్నాం అనుకోండి అంటే తేడాలు చెప్తున్నాం డిఫరెన్సెస్ అని అంటే ఫ్యామిలీస్లో డిఫరెన్సెస్ అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏంటంటే ఒకళ్ళ ఒకళ్ళ మధ్య భేదాభిప్రాయాలు దాన్ని కూడా డిఫరెన్సెస్ అనే అంటారు సో డిఫరెన్సెస్ ఇన్ టు ద ఫ్యామిలీ కాదు ఫ్యామిలీస్ మధ్య ఉన్న ఒక్కొక్కరికి మధ్య ఉన్న అని చెప్తున్నట్టు సో యాజ్ ఫియర్డ్ డిఫరెన్సెస్ అమాంగస్ ద ఫ్యామిలీస్ పోజ్ ఏ హర్డెల్ సో ఆప్షన్ త్రీ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ దట్ వుచ్ కెనాట్ బి పుట్ అవుట్ దట్ వుచ్ కెనాట్ బి పుట్ అవుట్ అంటే ఆర్పలేనిది అని సో ఆర్పలేనిది అని అంటే ఏంటి ఎన్ ఇన్ ఎక్స్ట్రింగిషబుల్ ఇన్ ఎక్స్ట్రింగిషబుల్ అని దట్ వుచ్ కెనాట్ బి పుట్ అవుట్ సో ఆప్షన్ ఫోర్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ద సిస్టమ్ విచ్ ఈజ్ అబ్జర్వ్ టు డూ ప్రోగ్రెస్ సో అభివృద్ధిని చూస్తూ ఉండడాన్ని అబ్జర్వ్ చేసే సిస్టమ్ని ఏమంటారు రీఫామ్ ఇస్తామంటారు రీఫామ్ అంటే ఏంటంటే ఉన్న దాన్ని మనం ఇంకా మార్పులు చేర్పులు చేసుకుని అభివృద్ధి కోసం కనుక మనం చేస్తే కనుక ఆ సిస్టమ్ని రీఫామ్ రీఫామిజం అంటారు సో ఆప్షన్ ఫోర్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ కరెక్ట్ స్పెల్ట్ వర్డ్స్ సో ఇచ్చిన వాటిలో కరెక్ట్ స్పెల్ట్ వర్డ్ ఏంటి బిఈఎన్ఈఎఫ్ఐసిఐఏఎల్ సో ఆప్షన్ వన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ బెనిఫిషియల్ అంటే ఏంటంటే ఉపయోగకరంగా అని బెనిఫిషియల్ అంటే ఏంటి ఉపయోగకరంగా సో ఆప్షన్ వన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ అది కరెక్ట్ స్పెల్లింగ్ నెక్స్ట్ కంటిన్యూస్ కంటిన్యూస్ అంటే ఏంటి ఎడతగకుండా బ్రేక్ లేకుండా అని సో ఆప్షన్ వన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ సిఓఎన్ టిఐఎన్యుఓయుఎస్ సో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తుంటే మనకి ఎక్కువ ఓవెల్స్ కన్ఫ్యూజ్ చేసే ఎక్కువగా ఇస్తున్నారు సో ఓవెల్ వర్డ్స్ అనేవి మీరు ఓవెల్స్ ఎక్కువ ఉన్న వర్డ్స్ అనేవి మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే ఈ కరెక్ట్లీ స్పెల్డ్ వర్డ్స్ కూడా మీరు ఈజీగా ఆన్సర్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ స్పాట్ పారాజంబుల్ సో ఏంటి ఇంటిగ్రేటింగ్ డైవర్సిటీ ఇంటిగ్రేటింగ్ డైవర్సిటీ గవర్నెన్స్ విచ్ ఈజ్ ఫర్మ్లీ గ్రౌండెడ్ ఇన్ ఇంటర్నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ లా goes hand in hand with so manu ikkada observe chesthe per last lo raavu per last lo raavu endukante avi verb tho end avutunnai verb preposition tho end avutunnai ante oka certain noun tho end avatledu kabatti maniki per last lo raavu so option 1 option 
సో వన్ ఫోర్ మనం ఎలిమినేట్ చేసచ్చు క్యూఏ లాస్ట్లో రావాలి ఇన్ ఇంటర్నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ లా అనేది లాస్ట్ సో ఫస్ట్ ఆరా పియా అనేది మనం చూద్దాం ఇంటిగ్రేటింగ్ డైవర్సిటీ గోస్ హ్యాండ్ ఇన్ హ్యాండ్ విత్ గవర్నెన్స్ విచ్ ఈజ్ ఫార్మ్లీ గ్రౌండెడ్ ఇన్ ఇంటర్నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ లా సో ఆర్పీక్యూ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ సో ఆప్షన్ టూ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఓకే నెక్స్ట్ డెమోగ్రాఫిక్ ప్రెషర్ వేజ్ రేట్ బిలో ద సబ్స్టాన్షియల్ లెవెల్ కెనాట్ పుష్ ద సో ఇక్కడ కూడా మనం చిన్న లాజిక్ ఏంటంటే బిలో అనేది ప్రిపోజిషన్ ది అనేది ఆర్టికల్ సో వీటితో ఎండ్ అవ్వదు కాబట్టి క్యూఏ లాస్ట్లో రావాలి సో క్యూ లాస్ట్లో వచ్చేది ఒకటే ఉంది సో ఆప్షన్ టూ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ సో ఆర్పీక్యూ డెమోగ్రాఫిక్ ప్రెషర్ కెనాట్ పుష్ ద వేజ్ రేట్ బిలో ద సబ్స్టాన్షియల్ లెవెల్ సో నెక్స్ట్ క్లాస్ టెస్ట్ బుక్స్ ఆర్ అవర్ డాష్ ఫ్రెండ్స్ సో ఇది బుక్స్ గురించి చెప్తున్నారు సో బుక్స్ ఆర్ అవర్ డాష్ ఫ్రెండ్స్ దే ఆర్ అవర్ గైడ్ గైడ్స్ వీ క్యాన్ లర్న్ ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ దెమ్ ద బుక్స్ కంటైన్ ఆల్ ద గ్రేట్ డాష్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ లీడర్స్ అండ్ వీ క్యాన్ లర్న్ దెమ్ బై రీడింగ్ ద బుక్స్ ద బుక్స్ హెల్ప్ అస్ ఫైన్ డాష్ టు అవర్ క్వశ్చన్స్ ద బుక్స్ నెవర్ ఫెయిల్ అస్ వీ షుడ్ రీడ్ యాజ్ డాష్ బుక్స్ as we can but all books are not good so we should dash only good books so books are our dash friends fake friends are original friends are real friends are majestic friends are so real friends original friends anamata nijamaina friends so real is the right answer books are our real friends they are our guides so va ave manaki marga nirdeshanni chestunna we can learn everything from them so mana pratidi books nundi nerchukochu the books contain all the great dash of the world's world's leaders so book lo em em untay antnaru feel of our world leaders so prapanchamlo unna leaders yokka feelings untaya ledante vaalla money untunda ledante idol untunda వాళ్ళ ఆలోచనలు ఉంటాయి థాట్స్ ఉంటాయి సో బుక్స్ ద బుక్స్ కంటైన్ ఆల్ ద గ్రేట్ థాట్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్స్ లీడర్స్ సో ది ప్రపంచంలో ఉన్న గొప్ప గొప్ప లీడర్స్ యొక్క ఆలోచనలు ఉంటాయి సో ఆప్షన్ టూ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండ్ వీ క్యాన్ లెర్న్ దెమ్ బై రీడింగ్ ద బుక్స్ వాళ్ళ ఆలోచనలన్నీ వాళ్ళ విధానాలన్నీ మనం చదివి నేర్చుకోవచ్చు ద బుక్స్ హెల్ప్ అస్ ఫైన్ డాష్ టు అవర్ క్వశ్చన్స్ సో క్వశ్చన్ అనేటప్పటికీ మనకి ఏమి ఉండాలి ఆన్సర్ ఉండాలి సో ఆ ఆన్సర్స్ అనేవి తెలుసుకోవడానికి ఈ బుక్స్ అనేవి యూజ్ అవుతాయి అనమాట ద బుక్స్ హెల్ప్ అస్ ఫైండ్ ఆన్సర్స్ టు అవర్ క్వశ్చన్స్ సో మన క్వశ్చన్స్ అన్నిటికీ ఆన్సర్స్ తెలుసుకోవడానికి బుక్స్ అనేవి యూజ్ అవుతాయి హెల్ప్ అవుతాయి సో ఆన్సర్స్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్స్ సో ఆప్షన్ వన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ద బుక్స్ నెవర్ ఫెయిల్ అస్ సో బుక్స్ అనేవి ఎప్పుడు మనల్ని ఓడిపోయి ఓడిపోయేలాగా చెయ్యవు we should read as dash books as we can so as many books any books aithe chadavagalamo anni books manam chadavali few less few less much anevi ente negative ga unnai kaani manaki ikkada anta positive ga cheptunnaru so anni chadavagaligithe anni chadavali ante positive sense lo unnadi enti many okate chaala ani so option 2 is the right answer we should read as many books as we can so option 2 is the right answer next but all books are not good kani anni books manchi ani kaadu so we should dash only good books so we should remove only good books ah so manchi books e theeseyala kaadu ledante looking only good books ah steel steel ante స్టీల్ అన్ సో స్టీల్ అంటే తెలుసు కదా సో అది చూజ్ అంటే మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి మనం చూజ్ చేసుకోవాలి సో సో వీ షుడ్ చూజ్ ఓన్లీ గుడ్ బుక్స్ అండ్ రీడ్ దెమ్ సో మనం అన్ని బుక్స్ మంచి కాదు కానీ మనం ఏం చేయాలంటే మంచి బుక్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని వాటిని మాత్రమే చదవాలి చూజ్ అంటే మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి మనం వెతుక్కుని మనం డిసైడ్ చేసుకోవాలి సో we should choose only good books and read them so option 4 is the right answer 
सो इधी एमटीएस प्रीविय पेपर हॉप मे वीडियो नचिंद नचते खचिता लाइक चेन तक फ्रेंड्स अंदर की षेर चेन अड्ड ान सब्सक्रैब् चुस्को थैंक यू फर्वाचिंग दीडियो हेव ए नई स्टे